，你给我听好了，从今天开始，我不准你看着他，也不准你对他笑，更不准你喜欢他。你是我女朋友，你只能看着我一个人。先走了。喂，这边。小七。回来啦！哎呦，我都想死你了！<笑>我的摇钱树回来了。跟姐说一说，你跟那个方冷发展到哪一步了？我怎么知道的？果真有，对不对？我就说嘛，孤男寡女共处一室，干柴烈火一点就着。Oh my god！ 方冷对你都做了什么？没。我就是突然想回家了，我就回来了。啊！哎呦，看来两个人已经来的正好，我今天不去公司了，我得去热带餐厅一趟。呃，方总，这恐怕得耽误您一会儿。江小姐说她找到偷蓝宝石的人了。本来我是要去画廊问师傅原因的，没想到刚好看到了这段视频，柴小七偷的应该就是那枚蓝宝石吧。江小姐，这两段视频能不能不透露给任何人？为什么？证据确凿，难道你不处理他吗？因为这是我们公司的事，我不想让外人知道。好吧，不过我还是想提醒你，像柴小姐这种来历不明的人，你最好不要留在身边。江小姐，请。不是你亲他，你心虚什么？快点起床，找他说清楚去。说什么？你是个外星人啊！物种不同，死了这条心吧。我不去。再说，他亲了我，也许就只是一时冲动了。谁说他是真的喜欢我了？是不是？谁啊？
，你怎么过来了？我来就想问你一句话。嗯。关于蓝宝石，你有什么想跟我说的吗？你你都知道了，那如果我不知道呢？你打算什么时候告诉我？对，蓝宝石就是我拿的，我骗了你，怎么样？为什么？因为，因为我要用它。你要用它干嘛？用它，用用。你要用它换钱吗？做研究，还是你想拿去送给别的公司？哎呀，我不能说。那我换另一种方式问你：你是从什么时候开始盯上他的？从你偷他的那天吗？还是更早？还是从你答应做我女朋友的时候开始的？我不是因为他才想当女朋友的。你觉得我还会相信你吗，小七？你说过了，只要你说实话，无论你今天做错了什么，我都会原谅你的。可你为什么要骗我呢？我不是故意骗你的，而是我不敢跟你说实话，我怕你知道我。事情都已经闹到这种地步，你还在跟我遮掩，我根本就不在乎是不是你偷了蓝宝石。我在乎的是你从来都没有跟我解释过。如果你真的需要他，我完全可以送给你。不是，我，哎，怎么说呀？笨死了！方总，你问出蓝宝石的下落了吗？通知科研部，飞的蓝宝石项目不用再查了。可是。你让我帮的忙我已经帮了，这会儿那个柴小七估计正被方冷兴师问罪呢。江小姐误会了，这次不是您帮了我，而是我帮了您。偷蓝宝石的凶手找不到，我顶多在工作上受点牵连，但您被一个情敌挡着路，恐怕您比我更想让柴小七走吧。有时候我担心你太过聪明，反被聪明误。江小姐放心，我是您安在方总身边的一双眼。您想成为 F 集团未来的女主人，我帮您看着路。等您事成了之后，把答应过我的科研公司兑现了就好。你放心，我答应别人的事从不迟疑。不过我倒有一件事想问你，朱不言，那颗蓝宝石究竟是什么来的，让你和方总都那么紧张？这可是这个世界上独一无二的石头。我是说，这个柴小七偷他未必是为了钱，他放着方总那么大一个金矿不挖，却偏偏去偷一颗石头。也许他早就知道蓝宝石的价值。一只蚂蚁，怎么能看得见一座金矿呢？他已经出局了，不要再为了他浪费时间。但我想查清楚。记住。你是我的人。小七，小七，你都坐了一整天了，说句话呀！你不饿吗？要不我们去吃饭吧？呃，泡夜店，你不是最喜欢帅哥了吗？小布，你想离开这里吗？我不是一直喊你出门吗？快走，我都饿死了。我说的是离开地球，简直没有一刻比现在更想离开这里了。如果你真想走的话，倒也不是完全没办法。嗯，你有办法？有是有，不过一旦用的话，你就不能再回来了。啊？
，小布啊，你确定在这个地方我能回去吗？嗯，你是被母星制造出来的，体内当然有母星的能量。一旦你死了，信号就可能传回母星，到时候他们就来救你了呗。可是我都死了，他们还来干嘛？咱们母星不是发达吗？把你带回去，兴许还能抢救一下呢。可能要是万一信号发不出去了怎么办？那我就不知道了。反正我搜遍系统，就是最后的希望了。嗯，不行，换一个方式，换一个能抢救的那种。我走了，你要照顾好你自己。小七，小七，你不会真的死了吧？你醒醒啊，小七！哼，这还得吊多久才能死？我脖子好酸、啊，你把我吓死了！不行，我得换一个见效快一点。嗯、你确定这电压能电死人吗？相信我，这次绝不会出错的。嗯死了吗？你也没死，但是整条街都没电了。啊感觉了吗？哎呦我的妈，苦死我了！我好像都消化了，看来只有一个办法了。小七，你确定要绝食吗？这可是全宇宙最惨的死法。起来了，我跟你说啊，再怎么样，身体是革命的本钱。来，你尝尝这个牛排可好吃了，最爱吃的。哎，不行，不能吃，不能吃，我估计以后我也不能吃东西。哎，不能吃热带餐厅的老板娘来电话了，那也跟我没关系。以后不要在我面前提到柴小七。可是老板娘说柴小姐跟您吵架之后就开始绝食了，她好像在殉情自杀呢。干什么？开门！我现在正忙着，别进来！开门，听见没有？
，你受伤了吗？没事，你别动啊！谁把你绑起来的？我觉得，哎哎哎，不要松开，我要饿死！你除了军师，你还干了什么？啊？你是不是吃过药了？吐出来！公公，公公！吐出来！赶紧吐出来！出来了吗？小七，你管我干嘛？我我死跟你有什么关系？我就是不喜欢有人死在我面前。我死有我的目的，跟你没关系。好，你想怎么死，是你的事。可你别忘了，你现在是我的下属。你要死之前去公司把工作辞了，我就让你死。还有，你死之前最好不要让我看到，也不要让我知道。我不想在你身上浪费时间。你答应去上班了？你别高兴太早，我是有条件的。好啊，只要你答应去上班，什么条件妈都答应你。好，从今天开始，不准你再插手任何跟我哥有关的事情，更不能针对他和他身边的人。你这是在要挟我呀？我反正什么都没有了，大不了你可以再烧一次。哎，怎么说话呢你？你别忘了，我可是你亲妈。就因为你是我亲妈，所以我才会包庇你。不管你做了什么，我都可以原谅你。但我绝对不允许你伤害我在乎的人。就当我求求你了，妈。行，我答应你。董事长特意交代，给你安排了新项目开发总监的职位，你可以充分发挥你的艺术才华，专门负责女性市场的项目开发，这个是公司未来重点的发展。你们安排吧，我无所谓。啊啊啊,啊！这几位是你部门的下属。方总监，我没兴趣，你帮我应付。我哥呢？方总正在忙，他一会儿就去看你。不用了，我去找他，别跟着我。哎，你不让我辞职吗？现在行了吧？你的辞职申请被驳回了。为什么？你不是让我死远点吗？你可能还不清楚，当初你入职的时候是跟我签了五年的合同，敬业协议以及最高保密协议。如果你真的需要离开的话，你要赔偿我几十万的违约金。已经面临官司，你还是坚持要辞职吗？我胡说！我什么时候跟你签合同了？嗯，赔就赔，要钱没有要命条，动手吧。如果我没记错的话，你现在还是热带餐厅的副店长。听老板娘说，她把股份分给了你。要不这样吧，就拿你们餐厅来做抵债好了。我 OK。哇塞，你真卑鄙！你要针对针对我好了，你为什么要针对柴姐啊？不许你动餐厅和柴姐。从现在开始，我给你二十四小时时间考虑，要么就乖乖上班来，要么你和餐厅就等着收法院的传票。还有什么事吗？没有了。方总，您用一对假合同骗一个法盲，是不是太残忍了？你等着吧，明天他会乖乖来上班的。方丽，你你怎么来公司了？怎么还穿成这样啊？自我介绍一下，我是新来的项目开发部总监，方丽。你进公司了？怎么样？像不像我哥？商业精英的感觉，什么精英？简直一管情书。哎呀，行了，不说他了，跟我走啊！去哪儿？谢谢。你说我们怎么这么有缘呢？
我刚进公司，第一个就遇到你了。对啊，没想到你居然成了我的同事了。哼，哦，不对，之前同事。什么意思？我跟你哥辞职了。辞职？嗯。为什么？你跟他出问题了？岂止是出问题啊！我已经跟他结束了。我就知道，我哥遇见的每一个女人，都是开头很好，结尾惨烈，个个都是被他抛弃的下场。没想到他也会这么对你。嗯，那倒没有，他现在就是不允许我辞职而已，否则我就要赔钱给他。分手了还要压榨你，太过分了他！你说我现在该怎么办呀？留在这儿吧，我又不想看见他；走吧，我又没钱赔给他。总不能真的把餐厅递给他吧？其实我哥这人吧，也不坏，他就是有点死心眼儿。他想做的事儿，就是天王老子来了也掰不回来。尤其是前女友，我亲眼见过，他已经轰走十几人女朋友了。啊，那他不会也这样对我吧？要不这样吧，嗯，你先别辞职，我呢想办法把你调到我的部门来，怎么样？嗯，啊，我再想想吧，我就不信了，我宇宙小魔女斗不过他，我。给我上去！你凭什么命令我？如果你想让全公司的员工看见我牵着你的手上班，你可以试一下。嗯嗯、哎，干嘛呀？松手！松手！松手！我自己走。跟上。按照董事长的安排，方烈昨天已经顺利入职了。本来他昨天想来见您，不过您太忙，我就让他先回了。您让他不用来了。您是在怪他放弃画画吗？不管他选择了什么，这都是他自己的决定。我不会再像以前一样的干涉他。但他既然选择了这条路，他就得学会靠自己的能力。你告诉他让他好好干，我会作为上司关注他。明白。就不信，还不能让你把我辞了。你要的文件？什么态度？就这个态度，不喜欢把我辞了。很好，我喜欢有想法的员工。等我把文件批完，帮我送过去。早批完了，那你干嘛不跟我说？帮我把这份文件送过去，还有，这份文件送到六十楼，还有，这支笔也帮我还人家一下，在一楼，我跟保安借的。哎，送完笔，沏杯茶过来。你的茶
，帮我擦。凭什么？没有手啊？凭你是我的员工，我爱怎么用就怎么用。擦。擦就擦。擦完以后，去我家帮我拿一套新的衣服过来，我要换。你故意的吧你？你故意折磨我是不是？你要跟我对着干，你就得想好针对我的后果。你想死，我就让你死不成；你想逃，我就让你忙得逃不了。你想天天给我摆脸色，那我估计你的日子比我难熬很多。你卑鄙！回去把公司章程抄十遍，我让你理解理解什么叫做服从上级。无耻！抄完章程之后，我车会在楼下等你，陪我去看医生。看看，如果你还想反驳的话，我可以安排你的工作到半夜，你想试试看吗？还有别的事吗？嗯、没有了。变态，难怪我去看医生。你刚才说什么？我说你好好歇着。上车。哎，等等等等等一下，你先跟我说清楚，你为什么要带我去见医生啊？你不会又要想什么办法折磨我吧？你把别人记得那么清楚，我们之间的事你倒是忘得一干二净。之前你在我爸面前替我装病，当然要把戏演下去了。难道你想被我家人识破吗？明白了。不就是打着我的幌子去看病吗？放心吧，这点道义我还是有的啊，肯定帮你把家里骗得死死的。也对啊，我都忘了，骗人可是你的拿手好戏。你，我不跟一个有病的人计较。嗯。不是故意的，我。如果你不想靠近我，一开始就应该离我远一点，更不该让我误会你，懂吗？你小气。不过再有下次，我就当你是故意的。你以为谁都喜欢你啊？小气。那你是为谁要死要活的？方总。医院马上到了，待会儿下车，不许对我瞪眼，不许顶嘴，乖乖的待在我身边，当一个真正女朋友的样子，懂吗？知道了。